fui enganado. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota. Esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você é simpatizante do budismo e quer aprender os primeiros passos, quer aprender a aplicar os ensinamentos budistas no seu dia a dia, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Eu vou te contar uma história. Isso foi uma situação até engraçada. Eu vi de uma forma engraçada. Eu compartilhei com outras pessoas e elas não acharam legal, mas eu achei que foi um grande aprendizado. Eu estava, eu moro numa casa alugada e tinha uma parte, o banheiro, ele tinha um buraco na, no rejunte né, do azulejo. Então, o, o piso, né, os azulejos e tal, ele, o piso é no chão, né, o azulejo é na parede. Em algum lugar ali, o rejunte, que é aquela massa que fica entre a, os azulejos, estava com um furo, deu um, um furo por algum motivo. E aí houve uma infiltração. Então, o banheiro é um lugar onde fica muito molhado todos os dias. E começou a... E eu já moro num lugar, eu moro no litoral, eu moro na praia. E para quem mora na praia, é próximo do mar, a umidade é muito alta. Aqui a umidade é 70%. Por exemplo, eu morei em Brasília, tinha períodos do ano que a umidade era 7%. As escolas são fechadas porque fica extremamente seco, as pessoas podem, é, nas escolas, né, o nariz das crianças sai sangue e tudo mais, então você fica em casa devido à seca. E aqui é muito úmido, então você junta a umidade, que já é um, um lugar onde a umidade do ar já é muito alta, 70%, e mais a questão do chuveiro, né, da água do chuveiro, fica ali, mesmo que você raspa, rapa a água né, com um rodo, Fica ali na, na parede um pouco de... Fica molhado e tudo mais. Então, a, a pessoa que me alugou aqui, que não é o proprietário, ela falou que algumas pessoas iriam vir aqui arrumar isso, porque na parte externa das paredes do banheiro, do lado de fora, que um dá para a varanda, outro dá para um quarto, um, uma, área, uma areazinha de serviço, a parede começou a descascar do lado de fora, devido à infiltração. Então, através desse buraquinho, deu infiltração e aí começou a soltar a tinta e, e aquela coisa ficou horrível, né? Dos dois lados, mofou e tudo mais. Aí a pessoa veio aqui arrumar. Então, a pessoa, a corretora que eu aluguei aqui, falou comigo e disse, ah, é, você é, vai estar em casa tal e tal horário, vai ir duas pessoas para arrumar. Eu falei, ah, pode mandar. Pode mandar eles aqui. Na verdade, falou com a minha, com a minha esposa, a Brenda. E esses, essas pessoas vieram aqui arrumar. E tudo bem. Aí, eles chegaram. Foi numa sexta de manhã. Eu estava aqui no estúdio, né, no meu escritório estúdio, gravando podcast, fazendo as coisas. E fui lá receber. Ah, tudo bem, fica à vontade. Se precisar de mim para alguma coisa, tá? pode me chamar e tal. E a Brenda atendeu eles e, e tirou o dia, parou, né? Porque eles iam dar uma demão de tinta assim no em cima na parede, em umas partes e tal, tudo bem, aí eles foram fazer o serviço, pegaram a massa, pegaram as coisas e estão ali lixando, estão arrumando e tudo bem, e dois rapazes assim, um mais velho, o outro, de, aí, os dois de máscara e um outro rapaz mais novo e ajudando o outro e tudo mais, aquilo lá, de repente, esse que era mais velho um pouco, é, sei lá, 35, 40, ele falou que tinha uns 45, alguma coisa, 49, ele virou para mim e falou assim, como é que é o nome do senhor? Aí eu falei assim, Leonardo. Ele, ah, seu Leonardo, tá bom. É, aí depois, passou uns minutos, ele, ele comentou alguma coisa, perguntou alguma coisa, eu acho que a Brenda tinha um negócio que ela colocou no quarto, que era tipo umas fases da lua, ela cortou de papelão, ela adora fazer essas coisas, de pendurar umas coisas, ela é bem cuidadosa assim do, com o ambiente, ela prega umas coisas na parede, só fica bem bonito. E ele perguntou, é, vocês mexem com alguma coisa de... É, não foi tarô que ele perguntou, alguma coisa sobre cosmologia, astrologia, alguma coisa assim, né? Aí a gente falou, não, não, ele falou, não, eu, eu pratico meditação, eu sou budista e tudo mais. Ele, ah, é, ah porque estava aqui na parede. Eu falei, mas por que, que o senhor perguntou? Ele, não, porque eu vi aqui na parede, porque nesse quarto que ele estava arrumando, estava minha almofada de meditação, minhas coisas, eu pensei que ele tinha perguntado por causa disso. Ele, não, porque na parede tem umas coisas aqui das fases da lua, né? Então eu falei, ah, é. Aí ele começou a conversar, ele, não, porque 
Ah, você pratica meditação? O que você faz? É, eu pratico meditação e tal. Eu sou budista, eu vou ser ordenado monge e tal. Explicando, mas ele, ah, é, como é que é? Você mexe com uma coisa de, psicolo de psicologia e tal? Eu falei, não, não, é, é psicologia é uma coisa, o budismo estuda a mente, né? Através da meditação, mas não é isso. Então, ele começou a perguntar, eu comecei a falar, eu estava quieto na minha, né? Mas se uma pessoa começa a me perguntar como eu gosto do assunto, eu falo sobre isso todo dia, eu leio sobre isso todo dia, então eu gosto quando alguém começa a me perguntar sobre essas coisas. Ele foi perguntando, 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 e ficou aquela situação né, legal, assim, ele trabalhando lá e eu parei o meu trabalho aqui no escritório e fui lá falar com ele. Ele foi perguntando, eu falei, pô, legal. Às vezes é per... Aí ele contou que ele é, já é, quase teve uma depressão, que ele foi no psicólogo, ele, ele tomou remédio, foi no psiquiatra, na verdade, né? Se sentiu muito bem, ele disse que no, psiqui no psiquiatra ele, é, ele tinha uma, uma, uma fontezinha de água e aquele barulho da cachoeira deixou ele mais calmo, que ele gostava muito desse tipo de coisa. Falei, poxa, que legal, né? Tá, e como é que você tá? Ah, eu melhorei bastante, eu não estava conseguindo dormir, eu estava ficando com crise de pânico, uma série de coisas. Né? Todo lugar que eu vou, mesmo se eu não falo que eu medito, eu faço, sempre surge esse tipo de assunto. É, sobre a mente, sobre comportamento, sobre psicologia, sobre espiritualidade, sempre, todos os lugares que eu vou, de alguma forma surge um papo assim, e eu adoro, porque eu adoro conversar sobre isso, e aí ele foi explicando tudo e tudo bem, aí a gente falou, ah, vocês não querem almoçar? Você vai ver, eu já estou aqui há 6 minutos e 40 segundos contando essa história, você vai ver onde é que isso vai dar, que eu fui enganado, você vai ver já já o que eu vou te contar. E aí o rapaz estava falando, ah, vocês querem almoçar aqui? A gente prepara, a Brenda sempre trata todo mundo muito bem quando chega aqui e tudo mais. E ele, não, não, que é isso, não vai incomodar. Então, não, não tem problema, a gente já vai fazer o almoço, vocês estão trabalhando aí, ao invés de vocês saírem e comprar uma coisa na rua, né? uma marmitex, alguma coisa, é, ou comer na casa de vocês. A gente nem perguntou de onde eles eram e tudo mais e continuou conversando explicando as coisas, ele, ele conversando, aí eu dava uma saidinha e ele e continuava trabalhando, mas daqui a pouco ele me perguntava outras coisas e foi aquele papo, né, aquela conversa. Eu percebi é, o sotaque dele, eu falei, cara, esse cara, ele, eu acho que ele é mineiro. E tudo bem, aí foi conversando. Aí teve um, um dado momento que ele virou e falou assim, eu sou o dono dessa casa aqui. Aí eu, eu olhei assim para Brenda, olhei para ele falei, o dono? Ele estava com roupa de trabalho, para quem, quem trabalha, não sei se já viu pessoas que trabalham com pintura, né? uma calça toda cheia de, de respingo de tinta, uma calça velha, uma blusa normal, e a gente estava tratando eles normalmente como prestadores de serviço, está aqui na, na nossa casa e tal, poxa, você quer almoçar, está tudo bem, você quer uma água, e conversando normalmente, né? e ele vira e me fala isso. Aí eu... eu eu olhei estranhamente, ele falou, é, eu sou o dono aqui desse apartamento. Aí eu, ah, é, no... aí me caiu a ficha, aí ele falou, ah, o apelido dele, ah, eu sou o fulano. Eu, ah, então você é o fulano, porque eu tenho no WhatsApp o contato dele. Aí eu falei, nossa, mas que engraçado. Ele falou, é, o que acontece? Ele tem vários imóveis, aí o que, que ele faz? Ele, ele, o trabalho dele, além dele ter os imóveis... Ele faz o serviço de encanação, de pintura, de pedreiro, de eletricista, de tudo. Tudo que tem na casa, ele aprendeu a arrumar, porque ele tem um monte de casas que ele aluga. Então, ele mesmo vai e presta os serviços para os inquilinos dele. E eu achei aquilo engraçado, interessante. Eu falei, caraca, depois, é, é, depois que eu me saquei, cara, eu fui enganado. O cara se fez passar por um prestador de serviço. Na verdade, também, para observar como que a pessoa que está morando ali olha está é, cuidando do imóvel dele, se está ou não, como é que é a pessoa, se depois talvez ele vai querer continuar um contrato de prestação né, de aluguel ou não. E, e ele faz isso para dar uma olhada. Ele falou, geralmente, eu vou nos lugares, eu não falo quem eu sou, que eu sou o dono daquele imóvel, eu não falo. Eu vou lá, arrumo tudo que precisar arrumar, e depois eu vou embora, a pessoa não sabe que eu sou o dono do imóvel. Eu achei aquilo interessante, eu achei aquilo muito interessante. Eu comentei com alguns amigos aqui do condomínio, que na verdade depois eu iria descobrir, porque o pessoal que mora aqui sabe quem ele é, e, e o pessoal não gosta muito, sabe, desse jeito, dessas coisas um pouco de desconfiado, de desconfiança e tudo mais. Mas eu quis levar 
É, por isso que é interessante o budismo, né? Você aprende a ter percepções e aprender com tudo. Ao invés de eu ficar chateado porque ele meio que quis, de alguma forma, observar ali quem está ali, né? não falar nada. Aí eu falei, imagine se eu te tratasse mal, que engraçado que ia ser. Porque, é, igual eu falei para você, ah, eu sou, né? vou ser ordenado monge, sou budista e tudo mais, monge noviço, né? Vou ser ordenado. E aí, imagina se eu te trato mal. Aí eu falei... Na verdade, cara, eu achei muito interessante você fazer isso, porque o jeito que a gente se tratou é o jeito que a gente trata as pessoas. E aqui no podcast, agora, tu faz só uma observação, não estou te contando isso e falando isso para falar que eu sou bom, que a minha família, minha esposa é boa, que nós tratamos todo mundo bem, que a gente sempre recebe todo mundo bem. Não é para isso, para me vangloriar de alguma coisa. O que eu quero compartilhar com você, que é interessante, é um ponto de toda essa história que eu contei. Como você é quando ninguém está te olhando? Quando ninguém está te vigiando? Porque imagina, eu estou aqui no podcast falando com vocês, falando um monte de coisas, coisas que eu tenho defeitos, meus erros, minhas falhas, mas os, alguns acertos, coisas que eu consegui praticar e tudo mais. Mas no fundo eu sou uma pessoa, imagina se eu fosse uma pessoa que eu estou só enganando vocês aqui. Então... Vamos supor que alguém me encontre na rua um dia, aí fala, não, eu sou Leonardo Otto e tal. Aí a pessoa por dentro fala, caraca, eu não acredito que esse cara é... Ah, eu... Porque às vezes acontece isso no dia a dia. Quando eu fui no dentista, a dentista, nossa, eu sou seu fã, eu sigo você no seu budismo, no Instagram. Eu, poxa, que interessante. E aí eu trato a pessoa mó mal. Aí a pessoa pensa lá na internet e fica falando que é monge, que é não sei o que, mas na vida real, numa situação corriqueira, a pessoa é outra pessoa, se transforma. Então, para mim mesmo... Eu fiquei muito satisfeito é, que o nosso comportamento, meu, da minha, da minha companheira, e longe de mim ficar me vangloriando de qualquer coisa, é, está coerente com o, que eu, com o trabalho que eu estou fazendo aqui pelo podcast pelo, e pe, pela internet de forma geral. Porque uma coisa é a gente vir aqui na internet falar um monte de coisas bonitas, isso é muito fácil de fazer. Você esconde um pouco sua vida e você fica falando um monte de coisas lindas. Outra coisa é você tentar viver o que você fala. Ser minimamente coerente. É claro, eu falo aqui sobre como ter paciência, mas nem sempre eu tenho paciência. É uma falha minha. É algo que eu, tô, eu estou tentando melhorar ao longo dos anos, porque é um processo, é difícil melhorar. É, eu falo aqui sobre ter compaixão, mas nem sempre eu tenho compaixão. Então, é uma, um erro meu, uma falha, que eu também preciso melhorar, mas... Só ficar me culpando não adianta, eu preciso praticar e melhorando aos pouquinhos, é todo um processo e com certeza eu já melhorei é, de como eu era antes e depois de 10 anos praticando o budismo, mas eu ainda tenho muito a melhorar, muito a é, reduzir os meus erros, reconhecer mais coisas erradas, mais falhas e ir melhorando e mudando a minha atitude através do meu corpo falimente. Mas isso me deixou é, feliz Nesse sentido, que de alguma forma há uma coerência nesse trabalho. Porque imagina o quanto isso não seria doído para mim. Eu, eu, aqui na internet eu falo um monte de coisas e tal, falo do budismo, aí chega uma pessoa que eu trato mal, não recebo bem, aí só porque a pessoa trabalha com determinada profissão eu vou lá e trato ela de outro jeito. E eu falei, poxa, que legal, eu, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de ter tido essa experiência, que você fez isso assim. É, independente da sua motivação para fazer isso, né? Você falou que realmente é para não misturar as coisas. Ele falou que ele faz isso para não misturar, né? Que uma coisa é você ter. Ele falou: ó, oh, você é meu cliente, eu não posso querer misturar uma amizade com isso, porque eu já fiz isso e foi muito ruim para mim. A experiência disso não foi muito legal, perdi um amigo e tal, vários amigos assim. Eu falei: não, você tem toda a razão, né? Uma coisa é, é, é você aluga sua casa para mim, a gente tem um contrato de prestação de serviço de aluguel, né? Eu moro aqui na sua casa e manter duas relações de amizade e, e assim é um pouco difícil. Eu falei, eu também eu, eu gosto de ter um tipo de relação com cada pessoa. Ou, por exemplo, com a minha companheira. Eu tenho uma relação com ela de companheira da minha vida. Ela trabalha no sobre budismo, mas não há uma cobrança como se ela fosse uma funcionária minha. Não é assim. Ela, é, ela trabalha, nós trabalhamos juntos, dividimos algumas tarefas é, e ela me apoia, mas às vezes eu falo, olha amor, se tiver pesado para fazer tal coisa, alguma coisa não precisa fazer hoje, pode deixar para amanhã, não tem problema, é, a gente sempre conversa muito, 
Então, eu não consigo ter essa relação de como se eu fosse o chefe dela. Não, ela é minha companheira, então eu vou tratar ela assim. E ela está apoiando o trabalho aqui pelo seu budismo e ela gosta de fazer. Ela pediu para ajudar também. Então, é importante nós sermos coerentes quando ninguém está olhando. Porque ali não importa, eu podia tratar ele de qualquer forma. Um exemplo, né? Ninguém ia saber, só ele iria saber. Mas é interessante quando nós somos coerentes com aquilo que a gente fala, entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Pode ser que a gente não viva plenamente, mas se a gente estiver pelo menos no caminho, já é uma grande coisa. E a gente vai melhorando, a gente vai é, se aproximando mais do que a gente fala. O interessante é primeiro praticar para depois falar sobre as coisas. Né? Então, por isso que eu quis trazer essa história para você. Achei que pode ser algo válido. O que você faz quando ninguém está olhando? Como é que você trata as pessoas quando não é pelas redes sociais? Porque nas redes sociais você posta coisas, todo mundo é bonzinho, compassivo, companheiro, amigo. Ninguém mostra o seu lado raivoso, o seu egoísmo, os seus ciúmes, a sua ganância, o seu apego. As pessoas não mostram isso na internet. Não mostram os remédios de tarja preta que toma. Por quê? Porque socialmente a gente sempre quer mostrar o nosso melhor, só o, nosso, o recorte do nosso lado bom. Mas como eu venho falando no podcast aqui, há, há, há dezenas de podcasts, todos nós, que eu aprendi com o meu mestre, o Monge Gensho, todos nós temos nosso lado bom e nosso lado ruim. Todos nós. Então, o que, que a gente está cultivando? Você está querendo mostrar só um lado? Não que a gente vai precisar nem ficar na internet, não que a gente vai ficar na internet só falando dos nossos podres, não é isso que eu estou propondo. É só assim, quando você está sozinho, quando ninguém está te olhando, você é uma pessoa é, coerente, você, é, você procura realmente, de alguma forma, tentar ajudar os outros, ser uma pessoa boa ou você só é bom quando está na frente do, do celular? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para você como reflexão, um desafio, refletindo. Ah, todas as minhas atitudes, quando não tem ninguém olhando, quando eu estou com uma pessoa é, que eu não conheço na rua, como é que eu trato essa pessoa? Como é que eu trato as pessoas? E se você quer ir mais a fundo nesses ensinamentos, se você quer aprender os ensinamentos essenciais, como aplica isso no dia a dia, como aplica os ensinamentos, como melhora as suas questões do dia a dia, egoísmo, apego, medo, altos e baixos, como você lida com a, a inconstância da vida, como lidar com a impermanência, como aceitar as mudanças, das, as mudanças da vida, como aplicar os ensinamentos no dia a dia para você dar esses primeiros passos em direção a lidar com as adversidades da vida. Vai aqui na descrição desse podcast e clica no primeiro link para saber mais. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.